কাঁচা বাজার সংলগ্ন এই স্থানে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তি যুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র ট্রাস্ট গণ অধিকার চর্চা কেন্দ্র বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন জননেতা রহমতুল্লাহ ফাউন্ডেশন ডিগ্রেড একাত্তর মুক্তিযোদ্ধার সাংস্কৃতিক কমান্ড সংগঠন সমূহের উদ্যোগে আমাদের আজকের এই পথসভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শুদ্ধি অভিযানের সমর্থনে সংবিধানের নির্দেশনা এবং আদালতের রায় অনুসারে সাইন করে ষাট ভাগ বাধ্যতামূলক বাংলা এবং চল্লিশ ভাগ অন্য ভাষায় লেখা দাবিকে সামনে রেখে আমরা আজকের এই পথসভা শুরু করছি আজকের এই পথসভার সভাপতিত্ব করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি বীর মুক্তিযোদ্ধা গণ অধিকার চর্চা কেন্দ্র চট্টগ্রাম অঞ্চলের আহ্বায়ক নুরুহুদা মার্শালকে ধন্যবাদ আজকের এই সভা পরিচালনা করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি গণ অধিকার চর্চা কেন্দ্রের সদস্য জেনা জহিরউদ্দিন মুবারক স্বাধীনতার আটচল্লিশ বছর পরে আজকে আমরা আমাদের বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ঘর ঘর স্তরে বাংলা ভাষা চালু করার দাবিতে এবং বিশেষ করে আমাদের নাম ফলক যেগুলো আছে এই নাম ফলকে ইংরাজির পরিবর্তে বাংলা লেখার দাবিতে আমরা এখানে গঠিত হব এটা আমরা কখনো কল্পনা করি নাই তারপরও অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমরা আজকে স্বাধীনতা এত বছর পর হোক আদালতের নির্দেশনার পরে আজকে নাম ফলকে বাংলা লিখার দাবিতে আপনি এখানে একত্রিত হয়েছি আমি যারা আজকে ইংরাজিতে নাম ফলক লিখেছেন এই মাসের মধ্যে আপনারা আপনাদের নাম ফলকে বাংলা অবশ্যই মাপে লিখবেন নসেন গণ অধিকার স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং সম্মানিত যেসব সংগঠন আছে উদ্যোগ উদ্যোগে আমরা এগুলো প্রতিটা করতে বাধ্য হব জানেন গত বছর আমরা এই সাইনবোর্ডগুলি সেখানে ইংরেজি লেখা বা ভিন্ন ভাষায় লেখা তাদেরকে আমরা কঠোরভাবে বলব যে আপনারা অতি শীঘ্রই এই মাসের মধ্যে আপনাদের সমস্ত সাইনবোর্ডগুলো বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করেন বাংলা ভাষার প্রচলন আইন যেটা আছে সে অনুযায়ী নিয়ম অনুযায়ী আপনা আপনাদের সাইনবোর্ডগুলো বাংলায় লিখুন হাজার মোহাম্মদ মাসুদ চট্টগ্রাম পুলি টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির লালিত সত্য বাঙালির জাতির ভাষাগত অধিকার সে অধিকারের হাতে ধরে বাংলার স্বাধীনতার পিঠ দিন মান হয় উনিশশো আটচল্লিশ সাল থেকে শুরু করে উনিশশো বাংলার ভাষা আন্দোলন থেকে এ বাঙালি বাঙালি জাতিসত্তার সৃষ্টি থেকে আমাদের সার্বভৌম দেশ উনিশশো সালের সে বাংলার চেতনা নিয়ে বাংলার স্বাধিকার চেতনা নিয়ে নয় মাসে যুদ্ধের বিনিময়ে মহান একত্রিশ সালের ষোলোই ডিসেম্বর মহান এই স্বাধীনতা আমরা অর্জন করি আমরা দেখতে পাই বিশ্বের যতগুলো ভাষাগত সত্তা রয়েছে জাতি রয়েছে উপজাতি রয়েছে তারা তাদের ভাষাগত অধিকার রক্ষার জন্য সংস্কৃতি রক্ষার জন্য লিখনি কাব্যি যে কোনো নাট্য যে কোনো ধরনের তাদের ভাষাগত অধিকারগুলো প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের ভাষাকে উচ্চ হিসেবে নেই কিন্তু আমরা স্বাধীনতার পূর্বেই যে ভাষার জন্য মাতৃভাষার জন্য আমরা যুদ্ধ করেছি সেই ভাষাকে আমরা অবজ্ঞা করে বিভিন্ন ভাষা অন্যান্য ভাষাকে ব্যবহার করে আমরা সাইনবোর্ড বলেন যে সমস্ত আমাদের হলফনামা বলেন আমরা এগুলো ব্যবহার করছি সম্মানিত ব্যক্তিটি দেশের সংবিধানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যিজের বাঙালি সত্তা বাংলা ভাষাকে পূর্ণ অঙ্গ মূল্যায়ন করে বাংলা ভাষাকে নিয়ে আর ধোকাবাজি না করে আমাদের এই নিজস্ব যে পরিচয় বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দিয়ে সর্বঙ্গিক আমাদের বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে আমাদের বাংলা সংস্কৃতিকে উজ্জ্বল করে তৈরি করা হোক উজ্জ্বলভাবে উপস্থাপন করা হোক এ আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের এই সমাবেশ থেকে আমরা একটাই জামি জানাব সংবিধানে যে সমস্ত আইন আছে ভাষাকে নিয়ে সেগুলো পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা হোক বাংলা ভাষাকে নিয়ে যাতে আর ধোকাবাজি না হয় সেদিকে প্রশাসন সহ দেশের সর্বঙ্গ নেতৃবৃন্দকে দৃষ্টিপাত করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু
বলা অধিকার চর্চা কেন্দ্রের যুব শাখার সদস্য রিভেন তালুকদারকে আমাদের ভাবতে কষ্ট হচ্ছে যে আজকে আমাদেরকে বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠার দাবিতে এই দু সালে এসে পথে নামতে হচ্ছে আমরা এখন কোথায় আছি আমরা কোথায় বাস করছি যে ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিল যে ভাষার জন্য রক্ত ছড়িয়েছে আজকে সেই ভাষার এই করুণ দুর্দশা আজকে আমরা পথে পথে দেখতে পাচ্ছি যে সাইনবোর্ডগুলো যে নাম ফলকগুলো সবগুলো ইংরেজিতে আপনাদের কি বাংলা লিখতে কষ্ট হয় আপনাদের আপনাদের কি বাংলা পরিচালিত লজ্জা হয় কিনা সেটা আমাদের জানতে ইচ্ছে করে আপনারা বাংলাদেশে থাকছেন বাংলাদেশের খাচ্ছেন কিন্তু বাংলাকে প্রতিনিয়ত অপমান করে আছেন আপনারা বাংলাদেশে থাকতে হলে আপনাদের বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দিতে হবে নাম ফলকে বাংলা ভাষা সাত ভাগ আর অন্য ভাষা চল্লিশ ভাগ ব্যবহার করতে পারবেন আমরা আলটিমেটাম দিয়েছিলাম আপনাদেরকে গত বছর যে আপনার ইংরেজি নাম ফলকগুলো না নিয়ে আপনারা বাংলায় বাংলায় লিখুন কিন্তু আপনারা কি করেছেন আপনারা ইংরেজি সাইনবোর্ডগুলো নামাননি উল্টো ছোট্ট একটা স্পিকার দিয়ে আপনারা আমাদেরকে বুঝতে পারার চেষ্টা করেছেন এটা চরম যে আগামী বাংলা ভাষার সাথে আপনারা এই বাংলাদেশে থাকতে চাইলে আপনারা এই বাংলাদেশে যদি বসবাস করতে চান বাংলা ভাষাকে অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে জয় বাংলা জয় হোক বাংলার এই পর্যায়ে বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাবো জননেতা রহমতুল্লাহ চৌধুরী ফাউন্ডেশনের নেত্রী মুক্তা জামানকে घोषणा कर চট্টগ্রামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যে সাইনবোর্ডগুলো টাঙানো আছে সেই সাইনবোর্ডগুলোতে আমরা বলেছিলাম যে ষাট পার্সেন্ট বাংলা আর চল্লিশ পার্সেন্ট আপনি যে ভাষায় লিখুন আমাদের কোনো আপত্তি নাই কিন্তু আমরা কি দেখতে পেলাম এই দীর্ঘকাল ধরে আমাদের যে আহ্বান সেই আহ্বানে আমাদের ব্যবসায়ী বন্ধুরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বন্ধুরা সারা না দিয়ে তারা তাদের সিদ্ধান্তে বহাল আছেন এখনও সময় আছে যে অনেক বিলম্বে প্রতিটি সাইনবোর্ডে ষাট পার্সেন্ট বাংলা লেখে বাকি আপনার যে ভাষায় লেখার ইচ্ছা আছে লেখুন আমাদের কোনো আপত্তি নাই সে আহ্বান থেকে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি গণ অধিকার চর্চা কেন্দ্রে যুব শাখার সদস্য সচিব বলা হয়েছেন আজকের এই বিজয়ের মাসে আমি প্রথমে দেশের সকল মুক্তি উদ্ধার এবং শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই বন্ধুরা এই বিজয়ের মাসে এই ডিসেম্বরের মাসে এসে আজকে আমাদেরকে বলতে হচ্ছে বাংলা ভাষা প্রচলন চাই আমাদেরকে বলতে হচ্ছে বাংলা ভাষাকে মর্যাদা দিতে হবে আমাদেরকে বলতে হচ্ছে বাংলা ভাষার অপমান আমরা মেনে নিব না উনিশশো বাইন্ন সালে যখন আমাদের পূর্বপুরুষরা বলেছিল তখন কাদের বিরুদ্ধে বলেছিল পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বলেছিল আর আজ দু হাজার উনিশ সালে যখন আমাদেরকে বলতে হচ্ছে বাংলা ভাষা প্রচলন চাই আমি কার বিরুদ্ধে বলছি আমি আমার বাইয়ের কাছে বলছি আমি কি বলছি আমি আমার বাইয়ের কাছে বলছি আমার মায়ের আমার মাকে সম্মান করতে হবে আমি আমার বাইয়ের কাছে বলছি আমার মায়ের সম্মান সর্বোচ্চ করতে হবে আমি আমার বাইয়ের কাছে বলছি এর চেয়ে লজ্জার আর কি আছে বন্ধুরা দু হাজার উনিশ সালে এসে আমরা যখন দেখতে পাই আমাদের আশেপাশে নির্লজ্জ বাসে পারে দিন বেশি বাসার চর্চা তখন আমাদেরকে লজ্জিত হতে হয় কিন্তু বন্ধুরা আমরা আর দেশের আর অপেক্ষা করব না বাংলা ভাষার এই অপমান আমরা হয় সহ্য করব না তাই আমরা আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই আপনারা যারা বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশের ইতিহাসকে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে পারছেন না সহ্য করতে পারছেন না আপনারা দয়া করে অন্য চিন্তা করুন অন্য কোথাও চলে যাওয়ার চিন্তা করুন এ দেশে থাকতে হলে এ দেশের সব এ দেশের ভাষাকে এ দেশের সংস্কৃতিকে সম্মান করতে হবে বাংলা ভাষাকে অপমান করে আপনি বাংলাদেশে ব্যবসা করতে পারবেন না তাই ব্যবসায়ী বাইদেরকে আমরা অনুরোধ করছি অনুত বিলম্বে আপনারা আপনাদের নাম প্রতিষ্ঠানের নাম পড়াক বিজ্ঞাপন পড়াক বাংলায় রূপান্তর করে নিন অন্য তাই এদেশের জনগণ আপনাদেরকে আর চাপ দেব না এছাড়া আমরা দেশের সরকারের কাছে প্রশাসনের কাছে বলছি আমাদের দেশের শিক্ষার সকল স্তরে বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হোক 
এবং উচ্চ শিক্ষা এবং মহাশাকে প্রাধান্য দেওয়া হোক উচ্চ শিক্ষাকে যুগ উঁচু উপ উঁচুকি করে তোলা হোক আজকে আমরা যখন পত্রিকায় দেখি এ বিষয়ের উচ্চ শিক্ষিত ছেলেদের মতো বেকারের সংখ্যা চলতে স্পষ্টেন তখন আমরা আমাদের প্রশাসনকে আমাদের সরকারকে বলছি আপনারা এই বিষয়গুলি নিয়ে ভাবুন আমাদের শিক্ষাকে যুগত উপযোগী করে তুলুন এ দেশকে এ দেশের উন্নয়ন আরও তন্বান্বিত করার জন্য আরও যা যা ব্যবস্থা নেওয়া হয় আপনারা সেই সকল ব্যবস্থা নিন আমরা এ দেশের জনগণ আপনাদের পাশে আছি এবং থাকব মুক্তিযুদ্ধ সংসদ চন্দন কমান কেন্দ্রীয় কমান্ডের কার্যকরী সদস্য সরোয়ার আলম মনে চট্টগ্রাম মহানগরে বিভিন্ন স্থানে সাইন বোর্ডে বাংলা লেখার দাবিতে সরকারের আইন মেনে সাইন বোর্ড লেখার দাবিতে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি নির্মূলের দাবিতে চলমান কর্মসূচি অংশ হিসেবে আমি দেরি চত্বরে আজকে আয়োজিত এই সমাবেশে উপস্থিত বিভিন্ন সংগঠনের সম্মানিত নেতৃবৃন্দ উপস্থিত সুবিধান বক্তব্যের প্রারম্ভে মুক্তিযুদ্ধ সংসদ সন্তান কমান দের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সংগ্রামী বন্ধুরা দীর্ঘদিন থেকে আমাদের এই আন্দোলন চলছে আমরা বারবার বলছি আপনারা আইন মেনে আপনারা আপনাদের বিশ্ব প্রতিষ্ঠানের নাম বলা বাংলায় লিখুন বাংলার পাশাপাশি ছোট করে আপনারা আপনাদের সাইন বোর্ডে ইংরেজি অথবা অন্যান্য ভাষায় আপনারা লিখুন আমাদের কোনো আপত্তি নাই কিন্তু ষাট পাঁচ জায়গা জোরে বাংলা থাকতে হবে আমরা আপনাদের কাছে বলতে চাই সরকারের আইন নিয়ম মেনে যদি কেউ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম বলা সাইন বোর্ড না লিখেন তাহলে আমরা আপনাদের সেই সকল তিন দেশি পাশায় লিখা সাইন বোর্ড ভেঙে দিতে বাধ্য হব আপনারা অনতি বিলম্বে আপনাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাইন বোর্ড সরকারি নিয়ম মোতাবেক সাইট বাদ বাংলায় লিখে আমাদের এই আন্দোলন সংগ্রামে আপনারাও একত্রিত হবেন এই আশা এবং প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু राष्ट्रपति राष्ट्रपति प्रज्ञापन जारी कर
সে ভাষা সেভাবে বিচরণ করছে না তা প্রতিফলিত হচ্ছে না তা প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেই জন্য বিজয় দিবসের প্রাক্কালে আমাদের একটাই আকুতি একটাই আবেদন একটাই প্রত্যাশা একটাই আশা সেটা হচ্ছে যে বাংলা ভাষা আমাদের সারা দেশে যে সাইনবোর্ডগুলো বিভিন্ন জায়গায় আমরা ব্যবসা করছি চাকুরি বা বিভিন্ন অফিস সরকারি বেসরকারি প্রত্যেক জায়গায় আমরা যে সাইনবোর্ড দেখছি সাইনবোর্ডে বেশিরভাগ অর্থ ইংরেজিতে লেখা বেশিরভাগ অক্তর তাই আপনাদের কাছে আমাদের বিরোধ আবেদন বিরোধ নিবেদন বিরোধ নিবেদন প্রাক্কালে আপনারা বলো হয়ে যান আমরাও বলো হয়ে যাব এই প্রত্যাশা রেখে বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু সেই নির্দেশিত পথে আমরা বাংলা ভাষা বিজয় দিবসের প্রাক্কালে সাইনবোর্ড বদ নিয়ে সাইডব্যাক বাংলা করে রেখব এই প্রত্যাশা করছি সাথে সাথে জোর দাবি জানাচ্ছি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কয়েকদিন পূর্বে উনি বিচারপতি এবং ম্যাজিস্ট্রেটদের একটা সমাবেশে উনি ঘোষণা করেছেন আমাদের রাষ্ট্রীয় যে বিচারের রায় হয় সেটা ইংরেজিতে হয় সেটা যেন সাথে সাথে ইংরেজির সাথে যেন বাংলা হয় একটা ঘোষণা উনি দিয়েছেন আমরা আশা করব বিজয় দিবসের বিজয় বাসনের তৎকালে আব্দুল প্রজ্ঞা ফোন জারি করুন আপনার পিতার সেই আদর্শিত পথে সেই নির্দেশিত পথে যেন বাংলা ভাষা সারা দেশের সরকারি ভাষা প্রচলন হয় আপনার কাছে এই প্রত্যয় আপনি ঘোষণা করেন এই প্রত্যাশা রেখে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে দিতে চাইছি বাংলাদেশ চিরুদ হোক মেয়ে মানুষের জন্য অবশ্যম্ভাবে ডাক্তার মাহবুবুর রহমান আমরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছি বাংলাকে যথাস্থানে প্রতিস্থাপিত করার জন্য আপনারা যারা ইংরেজিতে সাইনবোর্ড লিখেছেন আপনাদের জানা উচিত আপনারা বাংলাদেশের সংবিধান লঙ্ঘন করছেন আপনারা উনিশশো সাতাশি সালের আইন লঙ্ঘন করছেন এবং দুই হাজার চোদ্দ সালের মাননীয় উচ্চ আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করছেন কাজেই আপনাদের সামনে ভয়াবহ শাস্তি অপেক্ষা করছে আমরা প্রশংসকে অনুরোধ জানাব যারা বাংলাদেশের সংবিধান আইন এবং আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করে এখনও ইংরেজিতে সাইনবোর্ড লিখে রেখেছেন তাদের প্রতি আইনগত ব্যবস্থা করা গ্রহণ করা হোক আর নইলে আমরা মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের চাও পাওয়ার কিছু নেই একাত্তর সালে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি একটি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা এবং প্রতিটি অফিস আদালতে বাংলা চালু হবে স্বাধীনতার আটচল্লিশ বছর পরেও এসে আমরা দেখি বাংলা ভাষা তার মর্যাদা পাইনি কাজের জীবনের শেষ দিকে এসে আমরা অনেক মুক্তিযুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছি যদি আপনারা আপনাদের নাম ফলক বাংলা না লিখেন তাহলে আমরা মুক্তিযোদ্ধারা নতুন প্রজন্মকে সাথে নিয়ে আপনাদের ইংরেজি সাইনবোর্ডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করব এবং আপনারা আন্দাজ করে নিন সেই ব্যবস্থা কি ধরনের হবে প্রেমের ভাষায় আমরা যা বুঝাচ্ছি সেটা বুঝতে চেষ্টা করুন নইলে যে ভাষা আসবে সেটা বোঝার জন্য আর সময় পাবেন না আর সবশেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে দুর্নীতি বিরোধী অভিযান শুরু করেছেন আমরা সেটাকে স্বাগত জানাই কিন্তু একই সাথে বলতে চাই যে দুর্নীতিকে যদি স্থায়ীভাবে রোধ করতে হয় তাহলে একটি জবাবদিহিমূলক প্রশাসন সৃষ্টি করতে হবে জনগণের অংশগ্রহণমূলক একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা করে তুলতে হবে আর আমাদের আরও দুটি দাবি আছে সেটি হল বাংলাদেশের সকল শিক্ষা মাদ্রাসা শিক্ষা বলুন কেজি স্কুল শিক্ষা বলুন প্রাইমারি স্কুল শিক্ষা বলুন সরকারি শিক্ষা বলুন সবগুলোকে এক ছাতার নিচে এসে এনে সংবিধান সম্মতভাবে বাংলাদেশে একমুখী গণমুখী প্রাথমিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে এটি মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ছিল আমাদের কোনো শিশুর টুকাই হবে আর কোনো শিশু বিদ্যমান স্কুলে পড়বে এই জন্য বাংলাদেশ সৃষ্টি হয় নাই বঙ্গবন্ধু এই জন্য বাংলাদেশ সৃষ্টি করেননি কাজেই অবিলম্বে সংবিধান সম্মতভাবে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা একমুখী জনমুখী বাধ্যতামূলক করতে হবে আর আমরা উচ্চশিক্ষায় যে ইংরেজির চর্চা করছি বিশ্বের কোথাও মাতৃভাষার বাইরে উচ্চশিক্ষা আর নেই ফ্রান্স বলুন জাপান বলুন জার্মান বলুন কোরিয়া বলুন ভিয়েতনাম বলুন সমস্ত দেশেই তাদের মাতৃভাষায় সর্বোচ্চ শিক্ষা দেওয়া হয় এমনকি চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল বিজ্ঞানও সেই তাদের মাতৃভাষায় দেওয়া হয় 
এবং এ কারণেই তারা জ্ঞানে আমাদের চেয়ে উন্নত কাজেই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যদি জ্ঞানী করতে হয় তাহলে সর্বোচ্চ শিক্ষার মাধ্যম বাংলাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে এই জন্য সময় প্রয়োজন হবে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আহ্বান জানাব আপনি প্রয়োজনীয় আইন পাস করুন এবং এটার অবকাঠামো গড়ে তুলুন কারণ আপনার উপর আমাদের আস্থা আছে সে আস্থা থেকেই আপনার প্রতি আমাদের এই দাবি সম্মান করুন 
এদেরকে ভালোবাসুন এবং ব্যবসা বাণিজ্য করুন সবাই আমার সাথে একসাথে বলবে বন্ধুগণ আজকে আমরা মাস ব্যাপি এই চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন ডাক্তার মোড়ে মোড়ে বিভিন্ন মার্কেটের সামনে আমরা শুধুমাত্র বাংলায় যেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম ফলক লেখা হয় তার জন্য আমরা তাদেরকে সবাইকে অনুরোধ জানিয়েছি ভালোবাসার সাথে কিন্তু এই বিজয় মাসের পরে আমাদের এই ভালোবাসা যারা প্রত্যাখ্যান করবেন তাদের প্রতি আমরাও অবরুষ্ট এবং সেই তাদের সাংবাদিকগুলো কি করে তারা রাখে আপনার সেটা দেখব তা এই আইনকে অমান্য করে সংবিধানকে অমান্য করে তারা এই দেশে কিভাবে থাকে কিভাবে তারা এই দেশে ব্যবসা করে সেটা এই দেশের জনগণ তাদের ডাক দ্বারা জবাব দিয়ে বুঝে দেবে এই মাসের পরেই তাই অনুরোধ জানাবো আমার সামনে দেখা হচ্ছে ফ্রেশিয়াল বড় সুন্দর নাম কিন্তু এই নামটা যদি বাংলায় লেখা হতো হয়তো যারা ইংরেজিতে পড়তে যাবে না তারা ঠিক মতো পড়তে পারতো এবং বাংলার প্রতি তাদের যে ভালোবাসা কারণ এই বাংলা মায়ের সন্তান নিশ্চয়ই তিনি তাহলে সেটা বোঝা যেত এইভাবে আরো অনেক নাম ফলক সাইনবোর্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন বিজ্ঞাপনীয় দেখতে পাচ্ছি সম্পূর্ণ ইংরেজি এলাকা এটা কি বাংলাদেশ না নাকি অন্য কোনো দেশ আমরা বিদেশের বিভিন্ন দেশে গিয়েছি সেখানে আমরা দেখেছি তাদের দেশের ভাষা যারা অন্য কোনো ভাষায় তাদের প্রতিষ্ঠানের নাম ফলক কিংবা বিজ্ঞাপনের নাম ফলক নাই তাই এখানেও সেটা হবে বাংলাদেশ সবকিছু হবে যারা এটা মানবে না তাদেরকে আমরা দাঁত টাকা জবাব দেব এই মাসের পরেই এই বিজয়ের মাসে সকল মুক্তিযোদ্ধা যে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধারা শহীদ হয়ে যাদের রক্তের বিনিময়ে এদের স্বাধীন হয়েছে সেই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান শব্দ জানিয়ে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শব্দ জানিয়ে এবং সর্বশেষ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনা যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সুশাসনের জন্য যিনি আন্দোলন শুরু করেছেন তার প্রতি সম্পূর্ণ একাত্মতা পোষণ করে সকলের প্রতি আহ্বান জানাবো আপনারা যেখানে দুর্নীতি দেখবেন যেখানে আইনের বরখেলাপ দেখবেন যেখানে বেআইনি কিছু দেখবেন যেখানে বাংলাকে অসন্নত হয়ে দেখবেন সেখানে জনগণ রুখে দাঁড়াবেন এই বাংলার মানুষ সবসময় রুখে দাঁড়িয়েছে সামনেও রুখে দাঁড়াবে আপনাদেরকে নিয়েই আমরা এই আন্দোলন চালিয়ে যাব আশা করি মুক্তিযোদ্ধাদের এই আন্দোলন আমরা যেমন একাত্তর সালে সফল হয়েছি পাকিস্তানিদেরকে আমরা পরাজিত করে তাদেরকে আমরা এই দেশ স্বাধীন করেছি ঠিক অনুরূপভাবে এই দেশে যারা বাংলাকে ভালোবাসে না যারা বাংলা মায়ের বুকে থেকে ব্যবসা করবে প্রতিষ্ঠা করবে অর্থ কামে করবে কিন্তু বাংলার প্রতি তাদের ভালোবাসা থাকবে না তাদেরকে আমরা পরাজিত করতে পারবো ইনশাল্লাহ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলার মেহনতি মানুষের জয় হোক